Este caso toma lugar el 24 de mayo del 2020. A las 3 y 20 de la madrugada, la policía de la ciudad de Leyton, en Utah, recibió una llamada de un hombre de 24 años. Este hombre explica que acababa de apuñalar a una mujer dentro de su casa, y le dijo a la operadora que necesitaba que la policía venga lo más pronto posible, y que cuando llegaran, debían dispararle y asesinarlo. La policía rápidamente fue enviada a la escena, entraron a la habitación del hombre y se encontraron con un panorama verdaderamente espantoso. Encontraron a una joven mujer tendida en el suelo del cuarto, en medio de un charco de sangre con múltiples puñaladas por todo el cuerpo. El nombre de la mujer era Ashley Black. Ashlyn tenía 25 años y era cuidadora de niños con necesidades especiales. Durante los últimos días había estado usando la aplicación de citas Tinder y había deslizado a la derecha el perfil del mismo hombre que llamaría a la policía. El nombre de este tipo era Ethan Hansaker. Los dos habían hecho match en la aplicación y comenzaron a intercambiar mensajes. El 23 de mayo, ambos decidieron encontrarse para una cita real. Ethan manejó hacia la casa de Ashlyn y la recogió. Fueron a un bar cercano y luego conversaron tomándose un par de tragos. Según reportes, los dos estaban llevando muy bien, y es así que Ethan le preguntó a Ashlyn si quería ir a su casa para continuar la conversación. Ella dijo que sí. Entraron al apartamento de Ethan y fueron a su cuarto. Los dos intimaron y luego se quedaron dormidos. Alrededor de las 3 de la madrugada, el tipo se despertó y Ashlyn estaba dormida de costado, con su cuello encima del brazo de Ethan. Este hizo que la joven fuera a su casa esa noche por una siniestra razón. Mientras ella descansaba en su brazo, Ethan jaló a Ashlyn hacia él, en una posición de estrangulamiento. La ahogó lo más fuerte que pudo. Ashlyn se despertó en pánico e hizo todo lo posible para luchar contra él. Ella lo golpeó en el cuello, en los brazos y en cualquier lugar que pudo alcanzar. Después de sofocar a Ashlyn por más de un minuto, Ethan fue a la cocina y tomó un cuchillo. Regresó al cuarto, se puso encima de Ashlyn y cruelmente la apuñaló en el pecho, costillas y en la espalda. Luego de terminar, Ethan se levantó, dio un paso atrás y vio a Ashlyn desangrarse lentamente enfrente de él por más de 10 minutos. Cuando estuvo seguro de que ella ya no estaba con vida, llamó a la policía y les dijo que fueran a su casa y le dispararan. La policía y la ambulancia llegaron a la escena y descubrieron a Ashley tendida en el piso del cuarto en un charco de sangre como dijimos. Los paramédicos hicieron de todo para tratar de salvarla, pero desafortunadamente, al poco tiempo, se declaró el fallecimiento de Ashley. En la escena, Ethan les pidió a los oficiales que le dispararan. Ellos por supuesto no le hicieron caso, y fue rápidamente arrestado. En la estación policial le preguntaron al tipo qué había pasado, y por qué hizo lo que hizo. Él explicó a la policía que conoció a Ashlyn en Tinder la noche anterior, y ambos decidieron tener una cita esa noche. Les dijo que luego de la cita, Ashlyn regresó con él a su apartamento. Durmieron juntos, y cuando él se despertó, la asfixió y la apuñaló 10 veces, y luego la vio morir, haciendo la escalofriante confesión de que él lo planeó todo. Invitó a Ashlyn a ir a su apartamento con el único propósito de asesinarla. Él dijo que la cita había ido bien, no hubo discusiones y Ashlyn no había hecho absolutamente nada para molestarlo. El ataque no fue provocado, él simplemente tenía ganas de asesinar a alguien esa noche. Y por desgracia, Ashlyn fue la que hizo match y se reunió con él. Cuando se supo toda la noticia acerca del crimen, y cuando el rostro de Ethan fue mostrado, otra mujer que él había conocido en Tinder apareció, y dijo que ella también había estado hablando con él. Él también le dijo a la policía que recientemente había pensado en acabar con su propia vida, junto con el deseo de raptar a alguien y asesinarlo. Ethan fue acusado de homicidio en primer grado sin la posibilidad de fianza. Aquellos que trabajaron con el tipo se presentaron y dijeron que habían notado un gran cambio en su comportamiento alrededor del mismo tiempo en el que él y la madre de su hija terminaron. Eso fue un año antes del asesinato de Ashlyn. Ellos dijeron que usualmente tenía un carácter algo tonto y trabajaba muy duro. Pero luego de esta ruptura, Ethan se volvió aún más retraído, parecía sufrir depresión. Comenzaba a llegar tarde al trabajo y en algunas ocasiones ni siquiera se aparecía. Uno de sus colegas dijo que era la clase de persona que siempre los hacía reír, pero luego a finales del año pasado se volvió raro, pasó de ser un tonto a alguien con el que nadie quería estar. En los meses posteriores a la ruptura con su ex, Ethan hacía comentarios bastante denigrantes en contra de las mujeres, declarando que tenía 
tenía deseos de hacerles daño. Luego tuvo un altercado con una mujer que trabajaba con él, y más tarde fue despedido debido a eso. Cuando aquellos que trabajaban con Ethan escucharon las noticias sobre el terrible crimen, dijeron que no les sorprendió tanto lo que había hecho. Al parecer, Ethan desarrolló un gran odio hacia las mujeres, y solo quería salir y asesinar a cualquier mujer en una especie de retorcida venganza por la ruptura de su relación anterior. Debido a lo que pasó en el planeta en los primeros meses del 2020, el juicio fue pospuesto en un par de ocasiones, pero en la audiencia más reciente, el 17 de noviembre del 2020, una evaluación mostró que Ethan fue diagnosticado con trastorno depresivo mayor, con rasgos psicóticos, además de trastorno de ansiedad generalizado. En aquel tiempo, él estaba tomando medicamentos para sus enfermedades. Al inicio, Ethan intentó declararse inocente, pero el 29 de junio del 2021, se declaró culpable de homicidio en primer grado. La sentencia está aún por decidirse, pero el juez que supervisa el caso, maneja tres opciones en cómo Ethan debería ser sentenciado. Las tres de estas opciones incluyen una pena de 15 años a cadena perpetua. Con la premeditación que Ethan mostró en el crimen, es probable que la sentencia impuesta sea dura, aunque sus diagnosticados problemas de salud mental podrían hacer que su sentencia se reduzca. Tras la muerte de Ashlyn, su familia dio un paso al frente y habló de su personalidad. Dijeron que ella tenía una pasión por aquellos con necesidades especiales y que se enorgullecía mucho de su trabajo como cuidadora. Ella también planeaba adoptar a un niño con síndrome de Down. Su familia dijo que Ashlyn hubiera sido una excelente madre. También hablaron acerca de su asesino y lo describieron como un monstruo. Ciertamente es un riesgo encontrarse con un completo desconocido y más aún entrar con ellos a una habitación, solos. A pesar de tener planes de asesinar a alguien esa noche, Ethan fue capaz de hacerle sentir lo suficientemente segura a Ashlyn como para ir a su casa. Se espera que este tipo de historias ayuden a crear conciencia acerca de la importancia de ser cuidadosos con las redes sociales y con las páginas de citas. Lastimosamente, hay mucha gente allá afuera que lo único que quiere es causar daño a personas inocentes, y Tinder puede ser una de esas herramientas que le dan a esas personas la oportunidad de asesinar.